come trovare l'anima gemella mentre mi sposto approfitto e lascio questa uh, riflessione eh, ne imposto sempre su due direttrici due canali la prima è uh, la legge d'attrazione quella che è per me la legge d'attrazione che ti permette di trovare un'anima gemella e la seconda cosa che ovvero cosa devi fare tu per trovarla, no? quindi prima legge d'attrazione, eh, poi cosa devi fare. Iniziamo su questa teoria della legge d'attrazione, la teoria dice che se tu pensi una cosa, questa cosa viene a te. Io mh, sono un pochino scettico su, su questa teoria, eh, per come è pensata, però una parte la condivido, perché la condivido? Perché io credo che nel momento in cui tu desideri una cosa ti concentri, quindi alzi le antenne e vedi tutti i pezzi del puzzle che ti permettono di creare questa cosa, no? Pensa, non so, le donne quando vogliono rimanere incinte all'improvviso vedono eh, tutte donne eh, incinte per strada oppure quando tu vuoi comprare una moto, vedi tutte le moto simili a quella che vuoi tu eh, per strada, perché? Perché semplicemente sei più attento e più interessato a quel determinato prodotto o servizio o persona. Questa per me è la legge d'attrazione ed è reale. Io durante i corsi faccio sempre un esperimento e puoi farlo anche tu adesso e ti dico eh, prova a concentrarti, guarda attorno a te 10 secondi le cose che vedi di colore bianco ok concentrati guarda attorno a te cerca di memorizzare tutte le cose di colore bianco che vedi ok se adesso ti dico chiudi gli occhi e cerca di ricordare tutte le cose di colore rosso che hai visto ok che succede che qualcosa ti ricorderai però se apri gli occhi ti rendi conto che c'è più rosso più colore rosso di quello che tu ricordavi perché perché semplicemente è riconcentrata sul eh, il colore bianco la stessa cosa per me è la legge d'attrazione no? se tu sei concentrata su ciò che desideri ovvero l'anima gemella allora vedrai tutte le caratteristiche principali che eh, la, la, la rappresentano quindi per far funzionare questa legge d'attrazione tu devi capire quali sono le caratteristiche della tua anima gemella no? questa è la, è la dinamica quindi quello che devi fare è fare un elenco di quelle che sono le caratteristiche che deve avere questa persona che tu consideri l'anima gemella qual è la particolarità di questa persona? che sei una persona onesta, sincera che ti ami, che sia presente no? tutte quelle che sono secondo te le caratteristiche indispensabili e poi ti chiedo di fare una cosa che chiedo spesso ok quante di queste caratteristiche eh, fanno parte no, de, della persona e quante sono sei interessato nella persona e quanto ti interessi di cosa la persona ad esempio te lo chiedo perché perché ci sono alcuni che mi dicono no, mi interessa una persona ricca e quella è una cosa che possiede la persona quindi c'è una distinzione però semplicemente te, te lo faccio presente in modo che tu possa, tu possa vedere la differenza la differenza tra ciò che una persona ha e ciò che una persona è e in base a quello scegliere però ecco una volta che tu hai impostato quelle che sono le caratteristiche di questa persona eh, poi sarai più attento scusa, sarai più attenta e le persone che troverai no? capirà che okay, questa è una persona onesta mi interessa, questa è una persona sincera mi interessa quindi sono queste due dinamiche sapere come funziona la legge d'attrazione ovvero che tu ti concentri vedi i segnali, i pezzi del puzzle su, su cose su cui hai alzato le antenne e la seconda cosa che funziona è capire quali sono i pezzi del puzzle che ti interessano l'ultima cosa che ti rimane di fare è passare all'azione ovvero frequentare posti eh, che, che favoriscano la possibilità di incontrare persone nuove non siano per forza posti reali ci sono anche posti virtuali però ecco conoscere metterti nelle condizioni di conoscere sempre 
nuove persone perché altrimenti si rimane chiuso dentro casa non ti dico che sia impossibile ma se diminuiscono le, 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 le possibilità di successo tutto qua ok se ti interessa avere la mia raccontarmi la tua storia clicca nel link in basso la leggerò volentieri ti lascerò anche un commento di risposta se vuoi lasciare un commento va benissimo e per qualsiasi cosa noi ci sentiamo ciao